2 in 1 bulletin. 2 in 1 bulletin लो मुंदुगा headlines चुद्धाम. Cotton search निरोहिंचिन पोलीस सिब्बंदी. हुजुरबद अम्मेर्दी प्रकटन पै कांग्रेस कसरत्तु. असंगीक कारिय कलापालोकु पाल पड़ते कटिन चरीलु तप्पवान्न DGP. हुजुरबद उप ஏசை பிராவின் ரேட்டினி சஸ்பென்ச் செய்யிரானி DY FI நாயக்குல டுமேன் வர்கிகரனும் பை தீர்மானம் செய்யண்டன TPCC அத்தியக்ஷுடு YCP நாயகத்துவாங்கி स்ட்ராம் காண்டர் இச்சினம் பவன் கல்யாம் ரைதுல சமச்சியல பை வினதிப்பத்திரம் அந்த ஜேசின TDP இன்சார்ஜ் க நாகுலப்பெல்லி கராமம்லோ DSP குரண்கும் ராத்வார்யம்லோ போலிஸ் திப்பந்தோ கலசி காட்டன் சர்ச் நிறுவையின்சினம் சர்கிந்தி மேதக் ஜில்லா தூப்பரான் மண்டலம் நாகுலப்பல்லி கராமம்லோ தெல்லவாரு ஜாமுனா DSP கிரின் குமார் ஆத்வரியம்லோ CA स्वாமிகாவு SI सுரைஷ் குமார் 15 மந்தி SIலு 41 மந்தி போலி சிப்பந்திதோ கலசி 146 இல்லலோ காட்டன் செர்ச் நிறுவையின்சாரு 320 மந்தினி எங்க்குயிரி செய்டன் செரிகிந்தனி தெலிப்பேரு இ காட்டன் செர்ச்சிலோ சரேன பத்ராலுலேனி 38 பைக்குலு 3 ஆடோலு ச்வாதினம் சேச்குன்னமனி DSP வெல்லடின்சாரு அப்பர்சித்த வெக்தலு அனுமானித்தலு கண்பின்சன வெண்டனி 100 நம்பர்க்கு போன் செய்யாலனி தெலிப்பேரு போலிசிலு பிரஜலு இண்டி அத்திய கோசம் வச்சே வாரி ஆதாரு லேதா குர்த்திம்பு காடுலு தீஸ்கோ வாலனி தெலிவிய ஜேசாரு ஏதேன சங்கடன ஜரிகித்தே வெண்டனே குர்த்தின்சி அவகாசம் உண்டுந்தனி DSP கிரன் குமார் தெலிய ஜேசாரு இறோது மானிங்க குப்பரான் மண்டல் நாக்குப்பலிலோ காட்டனம் तुम्हारे मोड़ में ले आ गए ये मंदी ग्राम सल तो इंटरेक्ट है हर रोग चेक किया डंडर गिन्द आल प्रोटोकॉल प्रकारम अन्य चेक किया डंडर गिन्द दिन तो का 38 मोटर बाइक्स अंडे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेने भी सीजे शामु ओका इन्हें मिडी ऑटो लगोड़ा सीजे डंडर गिन्द सो अंदर वो व्हीकल्स संबंधी � इंश्योरेंस हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, पोल्यूशन हो, इलान्ट वन नहीं तब तक उनका कैरी ये सिस तीस को नहीं, तीस को डेंगा को एटलीस्ट जिराक्स सेट अन्ना कैरी ये सिस इलान्टी सीजर इलान्टी आओ का शालू मार्क उन्नदा हो, मी कुड़ा इलान्टी आसोकरियां उन्नदा हो, कि डॉक्यूमेंट्स नेटी � इंश्योरेंस इस वेरी वेरी पर्टिकुलर मैं कालनी डॉक्यूमेंट्स उन्ना गाने इंश्योरेंस ले कुंटे मैं को क्लेम रात के आवटे चालाई बंद बढ़ता रो अध मी मंच को सेम टुंडे कावटे दागला माँ माँ के माता रूपना हेल्प का ऑलंट माता रूपना हेल्प चीज कोणे अंते गाने डॉक्यूमेंट्स ले कुंडा व्हीकल्स அனுக்கோக்குண்ட வச்சின हுஜ்ரப துப்ப என்னிக செட்டியுல்தோ காங்கரிஸ் பாட்டி அப்ரமத்தமைந்தி என்னிக இப்பட்ல உண்டதன் அன்சனாதோ இப்பட்டி வருக்கு அப்பியர்தனி தெல்சனி காங்கரிஸ் நேதலு இப்புடு தூக்குடுக கசரத்து முதல் பெட்டாரு எவரினி போட்டிக்கி திம்பாலி எவரைதே போட்டி இ இப்புடு பாட்டி அபிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப
పార్టీలో కొంత కదలిక వస్తుందని భావిస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో హుజరాబాద్ విషయంగా నిర్లక్ష్యం సరికాదని నేతలు అంటున్నారు శనివారం జరిగిన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సమావేశానికి వెళ్లిన భువనగిరి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి తన అనుచరుల వద్ద అదే అభిప్రాయం వెలుబుచ్చారని పిఎసి సమావేశంలో ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ బాబు కూడా రాష్ట్ర పార్టీ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్యం ఠాగూర్ ను ప్రశ్నించారని సమాచారం ఇక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు పేర్లతో బహిరంగ సభలు నిర్వహిస్తున్న టిపిసిసి నేతలు ఉప ఎన్నిక ఉన్న హుజరాబాద్ లో ఇప్పటి వరకు సభ పెట్టకపోవడం కార్యకర్తల్లో ధైర్యం కలిగించే ప్రయత్నం ఏది చేయకపోవడం ఏమిటని పార్టీ వర్గాలు విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి ఇప్పటికైనా కాంగ్రెస్ కథన రంగంలోకి దూకకపోతే కష్టం అనే అభిప్రాయం వస్తుంది సమాజంలో అసంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే క్రిమినల్ గ్యాంగులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట వేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి వెల్లడించారు సమాజంలో అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడే వారిపై క్రిమినల్ గ్యాంగులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి వారి అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట వేసేలా పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి ఆదేశించారు డీజీపీ కార్యాలయం నుండి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా పోలీస్ కమిషనర్లు జిల్లాల ఎస్పీలతో నేర సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ తీవ్రమైన నేరాలకు పాల్పడే నేరస్తులపై అలవాటుగా నేరాలకు పాల్పడే వారిపై పీడీ యాక్టులు నమోదు చేసి నిందితులకు శిక్షలు పడేలా కఠినంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు అలాంటి వ్యక్తుల కదలికలపై పటిష్టమైన నిఘా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకుని రాష్ట్ర సరిహద్దుల నుండి వచ్చే గంజాయి గుట్కా సరఫరా చేసే మూలాలను కీలక వ్యక్తులను గుర్తించి వారిపై కేసులు నమోదు చేసి అక్రమ రవాణా పకడ్బందీగా నియంత్రించాలన్నారు నేరాలను అదుపు చేసేందుకు అవసరమైన ప్రణాళికతో పాటు నేరస్తులను పట్టుకోవాలని అవసరమైన అన్ని సాంకేతిక ఆధారాలను సైతం సేకరించేలా అధికారులందరూ ప్రావీణ్యత కలిగి ఉండేలా అన్ని రకాల శిక్షణలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు అదే సమయంలో ప్రతి కేసులో నాణ్యతతో కూడిన నేర విచారణ ఉండే విధంగా తద్వారా నేర నియంత్రణలో ఫలితాలు పొందేలా పనితీరు మెరుగుపరచుకోవాలని సూచించారు నేరం చేసిన వారికి న్యాయస్థానంలో శిక్ష తప్పదనే భావన కలిగినప్పుడే నేరాలు అదుపులో ఉంటాయన్నారు ప్రజలలో పోలీసు వ్యవస్థపై మరింత నమ్మకాన్ని పెంపొందిస్తూ నేరాల అదుపులో ప్రజల సహకారాన్ని కూడా పొందుతూ పోలీస్ శాఖ గౌరవాన్ని పెంపొందించాలన్నారు ఇందుకు అనుగుణంగా అన్ని స్థాయిల అధికారులు నిబద్ధతతో బాధ్యతాయుతంగా కృషి చేయాలని కోరారు సమర్థమైన పనితీరుతో పెండింగ్లో ఉన్న కేసులు సత్వర పరిష్కారానికి కృషి చేసిన పోలీస్ అధికారులను అభినందించారు పెండింగ్ కేసుల పరిష్కారం కోసం సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్న అధికారులు అదే స్ఫూర్తితో ప్రతి కేసులో ప్రణాళిక సమగ్ర విచారణతో నేరస్తులకు శిక్ష పడేలా చేస్తూ బాధితులకు న్యాయం చేసే విధంగా విధి నిర్వహణ చేయాలని చెప్పారు పోక్సో మహిళలపై దాడుల కేసులలో ప్రత్యేక దృష్టి సారించి నిందితులకు శిక్ష పడేలా పకడ్బందీగా ఆధారాలు సేకరించి కోర్టుకు సమర్పించాలని ఆయన సూచించారు జవాబుదారీ తనాన్ని పెంపొందించేలా అమలు చేస్తున్న ఫంక్షనల్ వర్చువల్ ద్వారా మంచి ఫలితాలు వస్తున్నాయన్నారు ప్రధానంగా ప్రజలంతా అత్యవసర సమయంలో వినియోగించే హండ్రెడ్ డయల్ పనితీరు పట్ల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలలో మంచి స్పందన లభిస్తుందని ఇకపై మరింత వేగంగా స్పందించి ప్రజలకు సేవలు అందించాలన్నారు పోలీస్ స్టేషన్లలో పరిధిలో నమోదు చేసే ప్రతి కేసు వివరాలను సిసిటిఎన్ఎస్ అప్లికేషన్ ద్వారా ఆన్లైన్లో నమోదు చేయడంతో పాటు పోలీస్ స్టేషన్లో రిసెప్షన్ పెట్రో వెహికల్స్ కోర్టు డ్యూటీ సెక్షన్ ఇన్ఛార్జీలు స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ పర్యవేక్షణ నిరంతరం ఉండాలన్నారు డిఐజీ ఏవి రంగనాథ్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో పెండింగ్ కేసుల పరిష్కారంతో పాటు కోర్టు కేసులలో శిక్షల శాతం పెంచే విధంగా ప్రణాళికాబద్ధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు ఫంక్షనల్ వెర్టికల్స్ పనితీరు ఎప్పటికప్పుడు మెరుగుపరిచే విధంగా అదనపు ఎస్పీ నర్మదా నేతృత్వంలో ప్రతి నిత్యం పర్యవేక్షణ చేస్తున్నట్లు తెలియజేశారు అధికారుల పనితీరు మెరుగుపరచడం సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఎప్పటికప్పుడు పెంపొందించుకునేలా శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని ఆయన వివరించారు ఈ సమావేశంలో అదనపు ఎస్పీ నర్మద డిఎస్పీలు వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి వెంకటేశ్వర్ రావు రమణారెడ్డి సిఐలు బి సురేష్ కుమార్ గోపి తదితరులు పాల్గొన్నారు it can be offset it can be for i know 153 at uh um or the criminal cases 
So these things, wherever you require the government to get it along. Okay. Then we also have a huge number in Bombay, Peru, Singapore, and the CID will coordinate. CID will coordinate, CID will designate one officer and he would liaise with the secretariat and also get all the orders and get, communicate it to you. In the letter that you write, it can be that it can be addressed to the you know, uh, principal secretary and then principal, but through proper channel. We are covering letter, all these things. Kuzurabad of Yenikalo, TDP Bariloki Digutunani, a party Karnagar Parliament News Cover Gainchar, Ambati Joji Reddy Teriparu, is under Bangaina, Vilakala to Matladaru. Maji Mantri Eta Raj in the Raji Namato, Kali and a Husurabadlo, Porti Chase and Ku, Telugu Party, Samaya Tamotunde, Husuraba Dupa Yenikalo, TDP Bariloki Digutunani, a party Karimnagar Parliament News Cover Guy in Church, Ambati Jojari de Telepar, Nina Husurabadlo, Vilakalato Matlad in Aina, E. Vishianis Pastam Chaser, Ikadinunchi Bariloki Diga Abirdini, Party Adineta, Chendraba Naidu, Twaralone, Practice Star in Teleparu, TRS BJ Pilan Wodinchi, TDP Ki Patam Katar and Abirdin Charu. Kaga, October Mupaina, Huzrava Dupa Yenika Jarganundi, Repu notification Vidala Kanundaga, nomination la Dakalaku, October Yenmi the Chivari Tedi, Padakunduna, nomination la Parishilana, Padamuduna, Upasam Haran Untundi, November Renduna, Faritam Veladi Kanundi, TRS Nunchi Gelu Srinivas, BJP Nunchi Eatala Barilo Undaga, Congress Okati Rendu Rojulo, Abirdini Prakatin Chanundi. Paid Bashira Badlo, Machel CA, Pravin Redini Suspend Chelani, ACP Ramalingarajku, Viniti Patra Mandajesna, DYF in Haikulu. Paid Bashira Badlo, Machel CA, Pravin Redini Suspend Chelani, ACP Ramalingarajku, Viniti Patrani, and the Chesaru, DYF in Haikulu. DYF Machel Mandalamlo, Kari Katalu, Nursing Rao, Prashantipai Dadi Chesina. Machel C. A. Pravin Redini went in a suspend chayalani. DY F. A. Nayakulu demand chesaru. E. Sandar Panga, DY F. A. All India Upa Dekshalu, Vijay. Rast Adekshalu Kota Ramesh Matlatu, Desha Vaptanga, Bandulo Bhaganga, Nirzana Karekramalu, Bastandu Vada, Shanti Utanga Chestunte, Machel C. A. Pravin Reddy, DY F. A. Karyakatalapai, Akarananga Dadi Chesadu, Vipupaina, Chetulu, Kalu, Todalapai Lati Lato, Vichakshana Rakitanga Kota and Jerigin Danaru, Machel Low Degree College Kavalani, Koni Yenduga, Karyakatalu Porat and Chestunaru, Andulo, DY F. A. Mukya Karyakatalu, Munatiki Muna, Degree College Kosam, Mantra. Adukunaru, Nina Deshapandani, J. Pradam Cheyalani, Rasta Vaptanga, Anni Jilalalo, Chala Chotla, Nirsana Jarigai, Anekaman the Karya Katalu, Vitilo Palkunaru, Ekada Ilanti Dad Jargaledu, Koni Chotla, Arastul Chesaru, Kani Lati Chajilanti with Jargaledu, Machello Mukinga, C. A. Pravin Reddy, Kavalani, Ista Rajanga, Dadi Chesaru, Raitula Kumatatuga, Karmikula Kumatatuga, Alage Udyoga, Yvarani, Yvajana Sangam, D. Y. F. I. Karya Katalu, Jilla Rasta Vaptanga, Bandulo Palkonaru, Shanti Yutanga, Nirsana Teleparu, Shanti Yutanga, Nirsana Chese, Varipai Kuda, Dadi Chesara, and Prashnan Charu, Paika, Adakuluga, Kotadam Yemiti, Chattam, Prajala Kutchutam La Undaligani, Chetulo, Tisko Kudadanaru, Machel C. A. Pravin Reddy, Tiskunaru, Chattam, Machel C. A. Pravin Reddy, Chutamaindi, Idemi Nyayam. Friendly police Gopal Chaptu Narukada, friendly police Sanata Mante, Dadi Chedama, Idem friendly police Kade, Kali Kavuna Vudyo Kalu, Kendra Rasta Prabhutwalu, Bharti Cheyalani, Nirsana Karekramalo Palkonte, Lati Charji Chesara, Prabhutwalanu, Prashnin Chavada, Prashniste, Debaltinala, Idena, Bangaru Telangana Ante, Karmika Shaka, Mantra Mala Reddi, Neojko Vakam Loni, Dway Fai Kari Katalapai, Lati Chajini, Tivranga Kandistu Namanaru. Ila Ista Rachanga, Vyoharistuna, Machel C. A. Pravin Redipai, Cheryal Tisko Valani, Suspend Cheyalani, Dway F. A. Demand Chest on the E. Karakarmamlo, Dway F. A. Machel Malkas Kirjilla Kari, the Shi Rathod Santosh, Jilla Adekshalu Yem Kiran, Upa Dekshalu Perala Naresh, Tadita Lopal Kunaru. Inna Desha Abdanga, Barat Bandulo Baganga, Raithulaki, Chattalu Radhiyal and Jepeshi, Atla Karmakla Chatta. Portland would have Veneki is called and Jeffrey, Pedia Tuna, Jesha Aptanga Jarindi, at like a last time of Jarindi, either of us over there. Bear Chal Jilla low, Nirasana Vectan Jestuna, and the Matataga, Nirasana Vectan Jestuna, 
నరసింగరావు అనే కార్యకర్త మీద కావాలని సిఐ ప్రవీణ్ రెడ్డి విచక్షణ రహితంగా దాడి చేసిండు దీన్ని డివైఎఫ్ఐ ఖండిస్తా ఉంది ఒక కార్యకర్తల మీద అందరూ చాలా మంది ఉంటే ఒక్క కార్యకర్తనే మీరు టార్గెట్ చేసి కావాలని కర్కశంగా దాడి చేసిన ఆ సిఐని వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని చెప్పేసి డివైఎఫ్ఐ డిమాండ్ చేస్తుంది ఆయన సిఐగా ఉండి అంతకుముందుకు మేడ్చల్లో మేడ్చల్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి ఆందోళన డివైఎఫ్ఐ కార్యకర్తలు చేశారు ఎస్ఎఫ్ఐ కార్యకర్తలు చేశారు అనేక మంది కార్యకర్తలు కూడా చేస్తా ఉన్నారు అట్లాగే ఇతర విద్యార్థి యువజనులకు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి ఉద్యోగులు కావాలని చెప్పేసి ఆందోళన చేస్తున్నారు ఇవన్నిటిని కూడా భరించలేకుండా కేవలం ఆయన టిఆర్ఎస్ మంత్రి మల్లారెడ్డికి తొత్తుగా వ్యవహరిస్తూ ఈరోజు యువజనుల కార్యకర్తల మీద దాడి చేసిండు ఆయనకు నిజానికి మంత్రికి తొత్తుగా ఉండాలనుకుంటే ఆయనకు చెప్పులు దాకే ఒక కుక్కలాగా ఉండాలనుకుంటే ఆయన అక్కడ పోయి ఆయన కింద బంట్రోత్గా వ్యవహరించితే బాగుంటుంది తప్పితే వాళ్ళు చెప్పిన ఆర్డర్కి వాళ్ళకేదో అన్నందుకు వాళ్ళనేదో విమర్శిస్తున్నందుకు ఈయనకేదో అయినట్టు ఒక పోలీస్ అధికారి పోలీస్ లాగా వ్యవహరించకుండా చట్టం అంటే ప్రజలకు చుట్టల్లాగా ఉండాలి ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అని చెప్తా ఉన్నారు ఇవన్నిటిని మరిచి కార్యకర్తల మీద ఒక కార్యకర్త మీద దాడి చేయడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైన విషయం కబర్దార్ సిఐని ప్రవీణ్ రెడ్డి అని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం నువ్వు ఈరోజు ఈరోజు వాళ్ళు అధికారంలో ఉండొచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు టిఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉండొచ్చు రేపు వేరే వాళ్ళు వస్తారు ఇంకా వాళ్ళు వస్తారు నీ అధికారం అనేది నీ ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది శాశ్వతం కాదు రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు ఉంటావు అంతకంటే ఎక్కువ ఉండవు సిఐ కబర్దార్ హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం ఇట్లాంటి చర్యలు వ్యక్తిగతంగా టార్గెట్ చేసి దాడి చేస్తే ఊరుకో నువ్వు ఇక్కడే కాదు ఈరోజు ఇక్కడ మంత్రి మల్లారెడ్డి ఉన్నాడు కానీ ఇక్కడ నువ్వు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతావు వేరే దగ్గరికి పోతావు అక్కడ డివైఎఫ్ఐ కార్యకర్తలు ఉంటారు అక్కడ డివైఎఫ్ఐ ఉంటుంది ఎక్కడ పోయినా నిన్ను డివైఎఫ్ఐ వెంటాడుతుంది అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం పోలీసు వాళ్లకు పై అధికారులకు మేము ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం మీరు వెంటనే సిఐ ప్రవీణ్ రెడ్డి మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం లేకపోతే ఆందోళన చేస్తామని చెప్పేసి సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం మేడ్చల్ సిఐ పైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకొని సిఐ ప్రవీణ్ రెడ్డిని విధుల నుంచి తొలగించి సస్పెండ్ చేయాలని డివైఎఫ్ పైగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం భారత్ బంద్ లో భాగంగా నిన్న దేశవ్యాప్త బంద్ లో భాగంగా మేడ్చల్ మండల కేంద్రంలో ఆందోళన చేస్తున్నటువంటి అఖిల పక్ష పార్టీలు ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో శాంతియుతంగా నిరసన తెలియజేస్తున్నటువంటి నాయకుల పైన ఎటువంటి ముందస్తు హెచ్చరికలు లేకోకుండా మా కార్యకర్త అయినటువంటి నరసింహరావుని టార్గెట్ చేసుకుని దురుద్దేశ పూర్వకంగా కక్షపూరితంగా ఒక్కడినే టార్గెట్ చేసి కొట్టడం అనేటువంటిది అది దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం ఇప్పటికే పై అధికారులను కలిసాం సిఐ గతంలో కూడా డివైఎఫ్ఐ ఎస్ఎఫ్ఐ కార్యకర్తల పట్ల చాలా దురుసుగా వ్యవహరించాడు వాళ్ళని టార్గెట్ చేసి కలిసినప్పుడు వాళ్ళని మాట్లాడటం బూతులు తిట్టడం అనేక రకాలుగా వలగర లాంగ్వేజ్ మాట్లాడటం అనేది కూడా జరుగుతా ఉంది అట్లాంటి చర్యలు మానుకోకపోతే ఖచ్చితంగా సిఐ ప్రవీణ్ రెడ్డికి ఉద్యమాలతో గుణపాఠం చెప్తా అని కూడా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం మరో ముఖ్యంగా మేడ్చల్లో మరీ బరితెగించి మల్లారెడ్డికి కొత్తగా మల్లారెడ్డికి జీతగాడు లెక్క పోలీసు వ్యవహరిస్తా ఉన్నారు అది మానుకోవాలి మీరు జీతాల కోసం పనిచేసే అధికారులు గుర్తుంచుకోండి మేము ప్రజల కోసం శాంతియుతంగా ప్రజల కోసం ప్రజల హక్కుల కోసం పోరాడే వాళ్ళం విద్యార్థి నిరుద్యోగ యువకుల కోసం పోరాడే వాళ్ళం మాలాంటి ప్రజా సంఘాల పైన కార్యకర్తల పైన మీరు దురుద్దేశ పూర్వకంగా దాడులు చేయాలనుకుంటే అది మీకే నష్టం అని చెప్పేసి సిఐ ప్రవీణ్ రెడ్డిని డివైఎఫ్ఐ హెచ్చరిస్తా ఉంది ఇప్పటికైనా ప్రవీణ్ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలి అవసరమైతే పై అధికారులు స్పందించి సిఐ ప్రవీణ్ రెడ్డి దురు దురుసుగా వ్యవహరించి డివైఎఫ్ఐ కార్యకర్తను టార్గెట్ చేసి కావాలని లాఠీతోటి పెద్ద ఎత్తున దాడి చేశాడు ఆ కార్యకర్త తీవ్ర గాయాలైనాయి కాబట్టి ప్రవీణ్ రెడ్డి పైన చట్టపరమైన చర్యల కోసం డివైఎఫ్ఐగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం స్థానిక టిఆర్ఎస్ నాయకుడైనటువంటి మంత్రి అయినటువంటి మల్లారెడ్డికి తొత్తుగా వ్యవహరించి కార్యకర్తలని నాయకులని డివైఎఫ్ఐ ఎస్ఎఫ్ఐ కార్యకర్తలని టార్గెట్ చేసి భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ఇట్లాంటి చర్యలు కనుక పూనుకుంటే ఖచ్చితంగా ప్రజా ఉద్యమాలతోటి పోలీస్ యంత్రాంగానికి బుద్ధి చెప్తామని హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం అన్ని రోగానికి అమ్మ ఆదర్శం ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్పోర్ట్స్ అండ్ క్లినిక్ అనుభవం అర్హత అంకిత భావం కల డాక్టర్లకి చికిత్స అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్పోర్ట్స్ అండ్ క్లినిక్ డయాబెటీస్ కీళ్ళ నొప్పులు సయాటికా వెన్నుముక సమస్యలు థైరాయిడ్ నిద్రలేమి మానసిక సమస్యలు ఋతు సమస్యలు అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం 
అందరికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్ మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్ భవానీ నగర్ అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్ ఓల్డ్ అల్వాల్ సికింద్రాబాద్ సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో డబల్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ వన్ మరియు నైన్ జీరో డబల్ జీరో ఫోర్ టూ టూ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టూ ఇన్ వన్ బుల్టెన్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి ఏడేళ్లైనా మాదిగల జీవితంలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదని రేవంత్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తెలంగాణ ఎంత కీలకమైందో ఎస్సీ వర్గీకరణ కూడా అంతే కీలకమైందని తెలియజేశారు దళితులపై సీఎం కేసీఆర్ కు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఎస్సీ వర్గీకరణపై అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి పార్లమెంటులో బిల్లు పెట్టేలా కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు వర్గీకరణకు మద్దతు పలికిన బీజేపీ ముఖ్య నేతలు వెంకయ్య నాయుడు జి కిషన్ రెడ్డి పదవులు పొందాక ఆ విషయాన్ని మర్చిపోయారని మండిపడ్డారు ఎస్సీ వర్గీకరణ బిల్లు సాధన కోసం కాంగ్రెస్ తరఫున తాము సైతం ఢిల్లీ స్థాయిలో పోరాటం చేస్తామని ప్రకటించారు ప్రమాదవశాత్తు కిందపడి గాయాల పాలైన మందకృష్ణ మాదిగను బుధవారం టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య నేతలు మల్లు రవి బెల్లయ్య నాయక్ పరామర్శించారు అనంతరం రేవంత్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రం ఏర్పడి ఏడేళ్లైనా మాదిగల జీవితంలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తెలంగాణ ఏర్పాటు ఎంత కీలకమైందో ఎస్సీ వర్గీకరణ కూడా అంతే కీలకమన్నారు వర్గీకరణకు అనుకూలంగా గతంలో తాను అసెంబ్లీలో ప్రత్యక్ష పోరాటం చేశానని గుర్తు చేశారు ఒక డిమాండ్ కోసం ఇరవై ఐదు ఏళ్లుగా మాధకృష్ణ మాదిగ పోరాటం చేయడం గొప్ప విషయమని అన్నారు దళితులపై కేసీఆర్ కు ప్రేమ ఉంటే వర్గీకరణపై కేంద్రాన్ని నిలదీయాలని డిమాండ్ చేశారు ఎస్సీ వర్గీకరణపై ప్రస్తుత అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో బిల్లు పెడితే కాంగ్రెస్ మద్దతు ఇస్తుందన్నారు మర్యాద ఇస్తుంటే ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారని పవన్ కళ్యాణ్ నిప్పులు చెరిగారు భారతీయ సిమెంట్ ప్రజలకు ఉచితంగా ఎందుకు పంపిణీ చేయడం లేదని ధ్వజమెత్తారు కిరాయి గూండాలతో బాంబులతో దాడులు చేస్తామంటే భయపడేది లేదని తోలు తీస్తామంటూ వైసీపీ నాయకత్వానికి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మర్యాద ఇస్తుంటే ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారని నిప్పులు చెరిగారు ఇక సినిమా టికెట్ల వివాదం పైన స్పందించారు తనకు సినిమా టికెట్ల ధరపై అభ్యంతరం లేదని కాని వ్యక్తిగత కష్టార్జితాన్ని దోచుకోవడానికి మీరెవరంటూ ప్రశ్నించారు భారతీయ సిమెంట్ ను ప్రజలకు ఉచితంగా ఎందుకు పంచారని ధ్వజమెత్తారు ఇక జగనన్న పథకాలపై పవన్ కళ్యాణ్ తనదైన శైలితో కౌంటర్లు వేశారు ప్రజల నుండి ట్యాక్సుల రూపంలో వచ్చిన డబ్బును దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు రాష్ట్ర అభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టకుండా ఇష్టం వచ్చినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు ప్రభుత్వ పథకాలను కూడా కేవలం వైసీపీ వాళ్లకు ఇస్తున్నారని ప్రజలను సమానంగా చూడడం లేదని పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోపించారు తాను యోగ మార్గం నుండి వచ్చిన వాడినని వైసీపీ నేతల తిట్లు తనకు తగలవన్నారు బలహీన పరచాలని చూస్తే ఇంకా బలపడతానన్నారు రాజకీయాల్లో కలుపు మొక్కలను ఏరివేసే సత్తా తనకు ఉందన్నారు వైసీపీ నాయకులకు ఐదు వందలు ఇస్తే ప్రెసిడెంట్ మోడల్ కూడా ఇచ్చేస్తారంటూ చురకలు అంటించారు తెలుగుదేశం కార్యాలయంలో భాగంగా రైతు సమస్యల కోసం ర్యాలీ నిర్వహించి డిప్యూటీ తహసీల్దార్కు వినతి పత్రం అందించిన టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ కాగిత కృష్ణ ప్రసాద్ కృష్ణా జిల్లా పెడన నియోజకవర్గం రైతు కోసం తెలుగుదేశం కార్యక్రమంలో భాగంగా పెడన టీడీపీ కార్యాలయం నుండి తహసీల్దార్ కార్యాలయం వరకు రైతు సమస్యలపై ర్యాలీ చేపట్టిన టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ కాగిత కృష్ణ ప్రసాద్ అనంతరం పెడన తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ పూర్ణ చంద్రరావుకు వినతి పత్రం అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో కాగిత కృష్ణ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుండి కూడా రైతాంగం తీవ్ర నష్టానికి గురైందన్నారు రైతులు పండించిన పంటని అమ్ముకునే పరిస్థితిలో లేరు రైతులు ధాన్యం అమ్ముకున్నా కూడా డబ్బులు వల్ల చేతికి వెంటనే రావడం లేదు సుమారు మూడు నెలల నుండి నాలుగు నెలల వరకు డబ్బులు రాక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు రైతులకు సరైన గిట్టుబాటు ధర లేకపోవడం వల్ల తీవ్ర నిరాశకు గురవుతున్నారన్నారు ఇరిగేషన్ కెనాల్స్ డ్రైన్లు అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల పూడిక తీయకపోవడంతో పంట పొలాలు నీట మునిగి రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కూనపరెడ్డి వీరబాబు బుర్ర కాశి అంగర రంగనాథ్ లీలాకృష్ణ ఒడుగు తులసీరావు కాగిత రవి గౌరీశంకర్ రమేష్ టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు
తెచ్చేసినటువంటి అందరికి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను అలాగే మీడియా సోదరులందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను రాష్ట్రంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా రైతాంగాన్ని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యానికి గుర గిట్టుబాటు ధర ఏదైతే ఉందో ఏమాత్రం రైతుకి సరిపోనటువంటి పరిస్థితి గిట్టుబాటు ధర ఇచ్చినా కూడా రైతులు పండించిన పంటనే పండించే పరిస్థితిలో పండించుకున్న తర్వాత అమ్ముకునే పరిస్థితుల్లో మాత్రం రైతులు లేరు మొన్న లాస్ట్ మనం పంటను చూసాం ఏ విధంగా రైతులు అందరికి తెలిసిన విషయమే ఏదైతేనే మీ కొన్ని రోజులకి రైతులందరూ కూడా ధాన్యాన్ని అమ్ముకున్న తర్వాత కూడా డబ్బులు వాళ్ళ చేతికి కూడా రాలేదు సుమారుగా మూడు నుంచి నాలుగు నెలల పాటు రైతులు తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందికి గురయ్యారు అసలే ఒక పక్కన కరోనా కష్టం వచ్చి చాలా ఇబ్బందులు గురైతే ఈ యొక్క డబ్బు లేకుండా ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం వల్ల రైతులందరూ కూడా నష్టపోయారు పూర్తిగా ఎందుకనంటే జనరల్గా మన అందరూ కూడా చిన్న చిన్న కమతాలుగా ఉండటం వల్ల చిన్న చిన్న రైతులు అందరూ కూడా మరి అటువంటి రైతులు ఎక్కడన్నా డబ్బులు వడ్డీలు తెచ్చుకోవటం వల్ల వడ్డీకి తెచ్చుకుని అప్పులు తెచ్చుకుని వాటితోటి వ్యవసాయం చేస్తే అమ్ముకోవటానికి కష్టం అవటం అమ్మిన ధాన్యానికి డబ్బులు రాపోవటం వల్ల ఈ వడ్డీలు కట్టుకోవటం గిట్టుబాటు ధర కూడా రాకపోవటం వల్ల రైతులందరూ కూడా మరి పూర్తిగా నష్టపోయారు అదేవిధంగా ఏదైతే ఇరిగేషన్ కెనాల్స్ కానివ్వండి డ్రైన్స్ కానీ ఉన్నాయో అవి కూడా చాలా నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యాయి ఎందుకంటే తవ్వకుండా వదిలేయటం వల్ల మొన్న పడినటువంటి వర్షాలకి ఎప్పుడైతే ఎదలు జుమ్ముకున్నారో పొలాలన్నీ కూడా వర్షాలకు ఊరినే మునిగిపోయినాయి నీళ్లు డ్రైన్స్ లాగపోవటం వల్ల మళ్ళీ ఎద జుమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి రైతులకి కలిగింది అసలే డబ్బులు వాళ్ళ అకౌంట్లో పడలేదు ఈ డ్రైన్స్ అనేది పూడిక సరిగ్గా తీపోవటం వల్ల ఇది పూర్తిగా ఈ ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యం అని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అదేవిధంగా రైతులకి గత ప్రభుత్వంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం టైంలో అనేక రకాలైనటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టారు ప్రతి రైతుకి కూడా రకరకాలైనటువంటి పనిముట్లు వారికి కావాల్సినటువంటి ఏవైతే ఉంటాయో స్కేళ్ళు కానివ్వండి రైతు రథం పేరుతో ట్రాక్టర్లు ఇవ్వటం కానివ్వండి కోత మిషన్లు ఇవ్వటం కానివ్వండి ఇట్లా రకరకాలుగా రైతులకి ఎవరైతే విత్తనాలు నాటిన దగ్గర నుంచి కొనుగోలు చేసే వరకు కూడా రకరకాల రూపంలో రైతానికి వెన్నంట నేసినటువంటి ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అటువంటి కార్యక్రమాలు పెట్టి రైతులందరినీ కూడా కాపాడటం జరిగింది కానీ ఈ ఈ రోజున ఒక్క సబ్సిడీ మీద ఒక్క పనిముట్టు కూడా ఇచ్చినటువంటి దాఖలాలు ఈ ప్రభుత్వానికి లేవు ఏదో ఒక స్కీమ్ పెట్టుకున్నారు దాని ద్వారా ఏదో డబ్బులు ఇస్తున్నాం అన్నారు తప్ప అది కూడా అందరికి పడే పరిస్థితి ఎక్కడ కనిపించలేదు అరా కూడా పడతా ఉన్నాయి పనిముట్లు మానేశారు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అయిపోయింది ఇన్సూరెన్స్ అయితే చెప్పనవసరం లేదు కొన్ని పంచాయతీలు అయితే అసలు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ మొత్తం ఆపేశారు అసలు ఎక్కడా కూడా ఇచ్చే పరిస్థితి కూడా లేదు ఏమన్నంటే ఈల్డింగ్ చేసేసాము తర్వాత ఎక్కడి నుంచి పడుతుంది డబ్బులు తర్వాత తుఫాన్లు వస్తే మేమే చేయమని చెప్పేసి తప్పించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది నష్టాలతోటి రైతులందరూ కూడా ఇబ్బందులు గురవుతా ఉన్నారు ఈ ప్రభుత్వం మాత్రం ఏ మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు అదేవిధంగా దీనికి తోడుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా నూతన వ్యవసాయ చట్టాలను తీసుకొచ్చి మరి ప్రజల మీద భారం మోపే విధంగా కార్పొరేట్ చేతుల్లోకి రైతుల్ని తీసుకెళ్లిపోయే విధంగా చేయటం చాలా దారుణం ఆ వ్యవసాయ చట్టాలను కూడా మరి వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఎవరైతే మరి అమరావతిలో కూడా రైతులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా భూములు ఇచ్చి మరి రాజధాని కోసం పోరాటం చేస్తామంటే కనీసం ఒక్క మాట కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడటం అనేది ఇంతవరకు జరగపోవటం చాలా శోచనీయం అన్నం పెట్టేటువంటి రైతుకి ఇటువంటి కష్టాలు రావటం రాష్ట్రానికే చాలా నష్టం కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఈ ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచి రైతులకు మేలు చేయాలి ప్రజలకు మేలు చేయాలి ఇప్పటికే ప్రజల మీద వివిధ రకాలైనటువంటి భారాలు మోపి 
ప్రజలు అందరూ కూడా ఇబ్బందులు గురి చేస్తా ఉన్నారు రైతుల కోసం మేలు చేయండి అని చెప్పి సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ గిట్టుబాటు ధర ముఖ్యంగా రైతులందరికీ అందించాలని చెప్పి సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నారు కాలేజీలో అడ్మిషన్లు క్లాసులు ప్రారంభమై మూడు నాలుగు నెలలు గడుస్తున్న ప్రైవేటు జూనియర్ కాలేజీల అఫిలియేషన్ పై సర్కారు ఎటు తేల్చడం లేదు రాష్ట్రంలో ఇంటర్ ఎడ్యుకేషన్ దశ దిశ లేకుండా నడుస్తోంది కాలేజీల్లో అడ్మిషన్లు క్లాసులు ప్రారంభమై మూడు నాలుగు నెలలు గడుస్తున్న ఐదు వందల యాభై రెండు ప్రైవేటు జూనియర్ కాలేజీల అఫిలియేషన్ పై సర్కారు ఎటు తేల్చడం లేదు మొత్తం ప్రైవేట్ కాలేజీల్లో మూడో వంతు ఇలా అనుబంధ గుర్తింపు లేకుండానే కొనసాగుతున్నాయి అయితే వీటికి అఫిలియేషన్ ఇవ్వలేదనే విషయాన్ని మాత్రం అధికారులు బయటకు ప్రకటించడం లేదు ఈ విషయం తెలియక దాదాపు లక్షన్నర మంది స్టూడెంట్లు వాటిలో జాయిన్ అయ్యారు ఇప్పుడు గుర్తింపు వస్తుందో రాదో అని ఈ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ టెన్షన్ పడుతున్నారు ఒకవేళ సర్కారు గుర్తింపు ఇవ్వకపోతే వారి పరిస్థితి ఏంటనే ప్రశ్నకు విద్యాశాఖ అధికారుల వద్ద కూడా సమాధానం లేదు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండుకు సంబంధించి మే ఇరవై ఐదు నుండే అడ్మిషన్లు మొదలు పెడుతున్నట్లు ఇంటర్ బోర్డు షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేసింది జులై ఫస్ట్ నుండి ఆన్లైన్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నుండి ఆఫ్లైన్ క్లాసులు మొదలయ్యాయి అయితే నాలుగు నెలలు అవుతున్నా ఇంకా అడ్మిషన్ల ప్రాసెస్ కొనసాగుతూనే ఉంది ఇంకా ఈ నెలాఖరు వరకు కాలేజీల్లో చేరే అవకాశం ఉంది కానీ ఇప్పటికీ ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ కాలేజీల అఫిలియేషన్ల ప్రాసెస్ పూర్తి కాలేదు రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల ఎనభై ఆరు ప్రైవేట్ కాలేజీలకు అనుమతి ఇవ్వగా ఈ ఏడాది బుధవారం నాటికి తొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు కాలేజీలకు గుర్తింపు ఇచ్చినట్లు ఇంటర్ బోర్డ్ తన వెబ్సైట్లో పేర్కొంది దీన్ని బట్టి ఇంకా ఐదు వందల యాభై రెండు కాలేజీలకు అఫిలియేషన్ ఇవ్వలేదు ఆయా కాలేజీలు మిక్స్డ్ అయి ఆక్యుపెన్సీ బిల్డింగ్లలో కొనసాగుతుండటం ఫైర్ సేఫ్టీ అనుమతులు లేకపోవడమే ఇందుకు కారణమని అధికారులు చెప్తున్నారు కిందటి ఏడాది కూడా ఇవే కారణాలతో పెండింగ్లో పెట్టి ఏడాది చివరిలో ఇచ్చారు ఈసారి కూడా నిరుపటిలాగే చివరి నిమిషంలో గుర్తింపు ఇస్తారనే ధీమాతో మేనేజ్మెంట్లు ఉన్నాయి కొన్నేళ్లుగా ఇదే తంతు నడుస్తున్నా ఇటు ఇంటర్ బోర్డు గాని అటు మేనేజ్మెంట్ గాని మారడం లేదు అఫిలియేషన్ పొందని కాలేజీల్లో మిక్స్డ్ ఆక్యుపెన్సీ బిల్డింగ్లలో కొనసాగుతున్నవే ఎక్కువగా ఉన్నాయి వీటి అఫిలియేషన్ పై సర్కారు నిర్ణయం తీసుకోవలసి ఉన్నా కావాలనే నాంచుతున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది ప్రైవేట్ కాలేజీల్లో మే నెలలోనే అడ్మిషన్లు ప్రారంభమయ్యాయి జూన్ నుండే క్లాసులు స్టార్ట్ కాగా సిలబస్ ముగింపు దిశలో ఉంది గుర్తింపు పొందిన కాలేజీలే అడ్మిషన్లు స్టార్ట్ చేయాలని ప్రకటన రిలీజ్ చేసి చేతులు దులుపుకున్నారు అయితే గుర్తింపు లేని కాలేజీల్లో అడ్మిషన్లు క్లాసులు జరుగుతున్నా ఇంటర్ బోర్డు అధికారులు మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు ఇప్పటికీ ఆ కాలేజీలకు గుర్తింపు లేదనే విషయాన్ని ఇంటర్ బోర్డు అధికారులు బహిర్గతం చేయడం లేదు అయితే నాలుగు రోజుల కింద హైదరాబాద్ నగరంలోని న్యూ మదీనా జూనియర్ కాలేజీకి గుర్తింపు ఇవ్వలేదని దాంట్లో స్టూడెంట్లు ఎవ్వరూ చేరవద్దని ఇంటర్ బోర్డు సెక్రటరీ ఉమర్ జలీల్ ఓ ప్రకటన రిలీజ్ చేశారు మరి ఇప్పటికీ గుర్తింపు రాని ఐదు వందల యాభై రెండు కాలేజీల విషయాన్ని ఇంటర్ బోర్డు ఎందుకు దాస్తుందనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి ఒకవేళ సర్కారు పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే ఆ కాలేజీల్లో చదివే దాదాపు లక్షన్నర మంది స్టూడెంట్ల పరిస్థితి ఏంటని స్టూడెంట్స్ యూనియన్లు ప్రశ్నిస్తున్నాయి ఇప్పటికైనా గుర్తింపు ఇస్తారో ఇవ్వరో అనే విషయాన్ని సర్కారు స్పష్టం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఏసో నగర్ అంకుర హాస్పిటల్లో వైద్యుల నిర్లక్ష్యం వల్ల నాలుగు నెలల పసికందు మృతి చెందింది అంకుర హాస్పిటల్పై ఉన్నతాధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని బాధిత కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్ చేశారు మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా ఏసో నగర్ అంకుర హాస్పిటల్లో వైద్యుల నిర్లక్ష్యంతో నాలుగు నెలల పసికందు మృతి చెందింది దీంతో బాధిత తల్లిదండ్రులు హాస్పిటల్లో ఆందోళనకు దిగారు దమ్మగూడకు చెందిన మధు బిడ్డని శ్వాస సంబంధిత బాధతో ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు వైద్యులు సరిగా వైద్యం చేయకపోవడం నిర్లక్ష్యంతో వ్యవహరించడం వల్లే తమ బిడ్డ ప్రాణాలు కోల్పోయిందని చిన్నారి తల్లిదండ్రులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలిపించారు చిన్నారి హివాంశిక మృతికి కారకులైన వైద్యులపై చర్యలు తీసుకుని అంకుర హాస్పిటల్పై తెలంగాణ వైద్య శాఖ ఉన్నతాధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు గతంలో హాస్పిటల్లో ఎంతో మంది చిన్నారులు వైద్యుల నిర్లక్ష్యం వల్ల చనిపోయారని వారు వాపోయారు అయితే తమ బిడ్డ ప్రాణం కోల్పోవడంపై ఎన్నలేని బాధ కలిగించిందని బాధిత మృతురాలి తల్లిదండ్రులు బోరున విలిపించారు తమ బిడ్డ ప్రాణాలు తిరిగి ఇస్తారా అని ప్రశ్నించారు ఆంకుర హాస్పిటల్ ను వెంటనే సీజ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు చెప్పి 
టెన్ ఓ క్లాక్ మనకి ఏమీ ట్రీట్మెంట్ చేయలేదు ఏం చేయలేదు లెవెన్ ఓ క్లాక్ వన్ అవర్ ముందు మొత్తం టెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేసి ఆ మెడిసిన్స్ అన్ని వాడి లాస్ట్కి లెవెన్ ఓ క్లాక్ పాప చనిపోయింది అని చెప్పి డిక్లేర్ చేసింది అన్న ఒక్క డాక్టర్ కూడా లేడు డాక్టర్ షిఫ్ట్ కమ్మని చెప్పి హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ కమ్మని హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ అయితే అంటే అంబులెన్స్ కూడా లేదని చెప్పి అంబులెన్స్ లేదంటే పక్కన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అడిగి అంబులెన్స్ తెప్పించుకున్నా కూడా వాడు టూ అవర్స్ ఇక్కడే ఉన్నాడు అన్న మొత్తం చేసుకుంటా టూ అవర్స్ తర్వాత బాడీ ఇచ్చిండు అన్నాడు పాపని చంపేసిన బాడీ ఇచ్చిండు పాపది నా బొమ్మ ృతుసమస్యలు అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం అందరికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్ మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్ భవానీ నగర్ అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్ ఓల్డ్ అల్వాల్ సికింద్రాబాద్ సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో డబల్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ వన్ మరియు నైన్ జీరో డబల్ జీరో ఫోర్ టూ టూ ఫైవ్ టూ ఫైవ్